Olá, meu nome é Thales Raioni, sou estudante de História da Universidade de Brasília e hoje eu vim compartilhar com vocês o resultado da minha iniciação científica, que foi orientada pela professora Greciane Souza Lins, da Faculdade de Ciência da Informação. E minha iniciação científica se intitula O Choque das Raças, Racismo, Eugenia e a Camuflagem do Negro em Branco no romance de, do Monteiro Lobato que foi publicado inicialmente em formato de folhetim no ano de 1926 e posteriormente em livro. O que eu analisei nessa iniciação científica foi o que o Lobato entendia como a camuflagem do negro em branco. É, e estudando o contexto histórico dessa época, a gente percebe que o Brasil ele adotou uma postura de exaltar a miscigenação, mas com um objetivo bastante específico, que era branquear a população. É, e um dos expoentes de, dessas teorias foi o, o antropólogo João Batista de Lacerda, que em 1911 vai participar do Congresso Universal das Raças, e propõe ali que em 100 anos o Brasil seria um país totalmente branco se a miscigenação continuasse. E ele vai lá para divulgar o Brasil e encorajar imigrantes europeus brancos a virem para o Brasil para que esse processo de miscigenação ele pudesse acontecer e posteriormente também esse processo de branqueamento do, da população. Só que o Lobato ele faz uma, um caminho inverso. Ele, nesse romance espe especificamente, ele é contra a miscigenação. Ele acredita que a miscigenação ela seria um elemento perturbador da, da, da nacionalidade brasileira e que isso poderia degenerar a população brasileira. Né? Então, o mestiço ele seria ali uma espécie de subhumano ou algo assim. Então, e essas teorias eram defendidas também por algumas pessoas, né, no, pelo ramo médico. Então, Monteiro Lobato, a partir dessa obra literária, ele capta é, essas teorias eugenistas e racistas e coloca né, nesse romance que é dividido né, em duas temporalidades, 2228 e 1926, embora o ano de 2228 ele tenha mais é, espaço reservado e mais atenção por parte do Monteiro Lobato dentro dessa história. E o Brasil, lá no século 23, 2228, ele se transforma é, em várias repúblicas, né? ele se transforma, o, o seu, a sua unidade nacional é, ela é desfeita e também é dividida é, de acordo com o clima e a cor dos indivíduos. Né? O clima quente ficaria as repúblicas nordestinas e o clima frio ficaria com a república do Paraná e, e especificamente as pessoas que moram no Nordeste são negras e mestiças e também as pessoas que moram na República do Paraná seriam pessoas brancas. Né? E uma grande potência econômica né, que segue aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos seriam uma potência econômica e moral e física e de beleza também nesse romance do Monteiro Lobato. Então, o Monteiro Lobato ele faz... É, a sua própria interpretação, mas muito atrelado às teorias que estavam ali em voga no período em que ele escreve esse romance. Né? Então, a, a gente como historiador, a gente consegue captar através da literatura é, preconceitos e ideias que eram formuladas ali no período em que o autor está. Então, a minha pesquisa buscou basicamente isso. E para finalizar... A gente tem que problematizar o Monteiro Lobato como um escritor que foi sim racista e que também partilhou de teorias eugenistas do período em que ele escreve. Agradeço, muito obrigado.